我说这么，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场非常精彩的一个较量啊。首先看一下，两位选手是出生在了 CH 隐秘之丘这张地图右上方，黄色的暗夜精灵选手就是 Light， 那左下方蓝色的亡灵选手啊就是 Happy 啊。那看一下这场比赛，暗夜打亡灵也是特斗杯的一场精彩的半决赛的较量啊。那看一下比赛的话，也是被评为了皇冠，打得非常的刺激啊。具体打得怎么样，兄弟们也是可以慢慢看。小凡呢就先不剧透了啊，我们先看比赛。那对于 l i g h t 来说的话，最近其实状态还不错啊，至少在跟 Happy 打的几场比赛里面还是有胜绩的。能战胜 Happy， 现在好像已经是变成了一个标杆了啊。谁能战胜 Happy， 谁的状态就可能不错。但谁战不胜 Happy 的，可能状态就一般般啊。其实 Happy 本来就挺强的。来看一下，现在的话对 Happy 来说，首发英雄会选择谁啊？打暗夜的话，感觉大概率还是用 DK。好了，他呢是选择了 o m n i 手的首发 ，DK 打 o m n i 手还是比较常规的一个较量啊。那这种比赛的话，顶尖较量拼的其实就是细节了，就是看谁的细节更好。那上来呢，还比也是拉了个十三，既要做侦查，又要去干扰一下对手练级。好了，这边小精灵也出门了。那最近呢，一直有兄弟在反映说，小范你怎么顶尖比赛做的那么少啊？其实也不少啊，只是说兄弟们可能一直关注的是一些非主流的比赛，看的比较多。因为我也看了一个播放的量，确实顶尖比赛反而播放的不多。那可能大家都喜欢看一些整合的视频，但是确实有啊，小凡每天至少更新一到两部顶尖比赛的，兄弟们也是可以去小凡主页看一下，反正都有。那开局呢，这个是三倍，我们那时候点掉了，但是呢也延缓了一下拉特练级。那 Happy 的 DK 的目前也是要练一下这边的一个四三三的野怪。这样子的话 ，DK 呢是打了一个攻击之爪加五。我们来说这边的是一个加速手套。开局呢双方还是各自练级啊，相安无事，你练我也练。那 Light 我们来说呢有个细节，他的技能还没有升，主要呢还是要一会儿看着 Happy 的 DK 再决定。那比如说现在看到 DK 是光环，那其实他也没必要升抽来。那这边呢在两级之前呢先升了一个闪避，反正知道 Happy 也不来了，那快点自己练一下。那这里呢 ，Happy 的 DK 呢，这时候带着这波狗是准备要出去抓一下 Light 练级的可能。黑胖子暂时肯定练不了啊。好了，现在所有的小精灵能拉出去的全拉出去了，家里呢少留一点。科技已经在升了 ，Happy 这边呢也一样，双方都在升二本。我们那时候呢，金光一闪已经到两级，升了个一级的抽蓝。那这波呢 ，Happy 也来了。Light 一看，呀，你的 DK 现在是光环，那我就没必要抽了呀。A C 你要注意，哎呀，这井水喝干了 ，A C 要注意了。这边的小狗的，反正到处打，月景也打，小精灵也打。这波的 Happy 就是想抓一下 Light。D K 呢带着光环，这个 A C 的话应该走不掉了。再来一下两只 D K， 这个时间点抓的还是挺挺巧妙的啊。那这边一发 C， 哎呀，这条狗还是没有死，抽一下蓝。那你看 Happy 这边的操作啊，所有能拉的单位都在不停的去点。啊，对拉特来说呢，也是要到处去拉扯一下自己的部队，双方可以说都是在拼一波操作啊，多线操作，多线较量。那这边的 DK 身上已经是没有蓝了，但是想杀还比一条狗呢也难。这边的 Happy 到处都在找找，这里的 AC 隐身打醒这条红龙，还比两条狗，哎，这边还比失误了，哎呦，开局这个失误有点大了啊，两条狗死完了，还比说，哎呀，我这个操作也没拉扯过来啊。那这样子打死一个 AC， 死了两条狗，这个是有点亏了。AC 能喝口井水，堵住这边小狗的去路。我们来说呢，去追一下。那这边的 AC AC 井水继续喝，但是杀不了这边的小狗。但对 Happy 来说挺亏了，死了两条狗啊。那纵使 Happy 这样的操作，那有时候也会有失误，这没办法，失误谁都会有啊。那双方这波的较量呢，感觉看上去平平无奇，其实真的谁一个大重大失误，谁这场比赛可能就没了啊。那这边的 DK 去到商店，买了个头环，是不是准备要去抓这个 AC 了？你害死我两条狗。
那这边的欧美联手呢，也是马上单传到了 Happy 家门口。本来是想去堵截一下这一波残血小狗的，好像没抓到。这里的五只狗都是满血的。那这里的迎面撞上了 DK， 蓝也不多了，也不用抽了，要抽也行啊，抽一下，一点点蓝都不给你剩。Happy 的二本升完之后呢，直接升三本，加呢也是分住了，这样子欧美联手也进不去。那这里呢，欧美联手过来想点一下这条残血的狗，点不死啊。往里走一下，你就进不来了。那我们那时候呢还想过来，这里呢家已经堵住了，算了，走吧。那 Happy 这边的双线也在练级啊，五条狗呢已经出去练级了。莱特呢心里也知道你在练，但是也不知道往哪去抓，索性呢自己想抢一个四级海龟。那这边 DK 呢也是在旁边，没有 C 的情况下呢，这海龟看一下 ，DK 想补刀，我们那时候说我不打，哎，这 DK 不要被堵在里面，好在这个海龟走了，抽一下蓝。这边的 DK， 哎，补刀了！哇，神奇啊 ！Happy 这个补刀可以啊。那这边呢，这个小精灵呢，目前也没有开矿。二方英雄来跟大家，已经把地精实验室的点呢练掉了。那这边的欧姆雷手现在呢也没事可做，要回去。那 DK 呢，趁势把这两只小海龟也练掉，自己可以升到三了，非常完美啊！金光一闪到三，这边小精灵呢要自爆。那这里呢，看一下娜迦的话，也是马上就能升二，打了一个偷蓝棒。家里呢，看一下莱特，目前呢也是在星际三本，放下两个知识古树。这边的欧姆雷手呢，也是追着这一个小骷髅给你打掉。那双方呢，看上去还想打，对对，莱特说呢还想跟海比打一波，海比呢想打醒这个野怪，莱特说不用了，我自己来。这样强行练掉这个蜘蛛蟹，打了一本敏捷书。海比这波呢也抓过来了 ，DK 上有粉，但是野怪的网了一下小狗。我们那时候赌个位子 ，DK 一发 C 秒了一个 AC。这边娜迦的兵剑点上了 DK， 但是 DK 有光环走得掉。那现在呢，对于莱特来说还是先以练级为主，先把这些小点练掉再说了。家里的话三本呢剩了一大半，双方的科技呢海比更快一点啊，海比是三本马上就升完了。二发英雄来个巫妖。D K 呢也是往中间走，因为双方都有可能要抢这个黑胖子。那这边呢看一下 ，Light 先勾了一下这黑胖子。这边呢 D K 现在没有蓝啊，只有巫妖一下 Nova。哎，这黑胖子这么配合吗？哎，跟着 Light 走了呀，被堵住了。巫妖 Nova 打 A C 想打出个口子，这边的一个冲击波。那这边呢 A C 还在扛，又死一个 A C。哎呦，这波 Light 有点亏啊，小心巫妖还一下 Nova 抢。哎呀 ，Light 抢到了，这波 Light 抢到了。经验是拿到，装备也拿了，是一个灵桥头巾。但是这波莱特亏在哪？他的三个 AC 死完了，但抢了一个大怪还可以。那这边呢？看一下，堵一下蜘蛛，这小动物也在帮忙堵啊！这蜘蛛没了。那这样来看的话 ，Happy 这波是亏的。那这样子，现在莱特的整个状态非常的好啊，强行抢掉了一个大点。这边呢 ，Happy 是把野怪打醒，大家呢把偷蓝猫卖了，换了一个无敌和头环。那双方呢，这时候三本都升完了 ，Light 呢目前是还在补小路，熊呢暂时不出，因为他也知道 Happy 有了三本之后毁灭一票，自己的熊呢就送经验。我们来说呢，这里打了一组野，那现在 Happy 的乌鸦呢也是要找地方去练级啊，毕竟目前只有一级，等级有点低了。三本升完之后呢 ，Happy 的车子毁灭都是要升级一下。蜘蛛也要补，而对莱特来说呢，现在的话应该也要抓紧时间，特别自己的娜迦可以练的话，再练一下。欧姆雷手也一样啊，打海比的话，欧姆雷手的等级肯定是越高越好了。那这边呢又打了个幻象权杖，欧姆雷手呢让开，让娜迦单吃一波经验。现在海比呢也是想练，练一下家门口的地精实验室。那这边呢，看一下，对莱特来说呢，现在也是在练级，并没有想抓一波海比练级啊。因为到了这个时间点呢，一般来说双方就各自练级为主了。你看呢，打了个大蓝瓶。我们那时候呢，这边再来一本敏捷之书啊！哇，这两本敏捷书了，可以啊！这我们那时候已经是达到了六十一攻，三十七点敏捷了。张图上其实敏捷之书是挺多的。如果是运气好一点的话，打个四五本都有可能啊
。那这波呢 ，Happy 看一下是来到中间，也没有链值，准备想再压制一波 Light。这边 Light 呢也是已经有所察觉了啊，所以说在家门口等着你来。一看这波小狗来了，我们来说呢往上冲一冲。Happy 呢可能是想练掉这个点再说。现在呢 Happy 五十人口 ，Light 只有四十二人口，所以这波 Light 团战呢是要在家里打最好。那这边的一本知识之书，海比呢顺利练完这个点，三番一雄大家呢也已经来了。那欧姆雷手的话，这边小心被围，哎呦，这波小狗围住欧姆雷手，大家有保存还没围住啊？哎呀，保存了，四十一点血，欧姆雷手走人，回去井水一喝，也是吸收了一波伤害。啊，对海比来说呢，现在的话应该还是以练级为主，那正面打出优势了，我就压制你，然后自己呢抓紧时间练。那 Light 这时候呢也是一样。准备练左边的这个红龙去了，这样子双方都在练级，你练我也练，大家一起练了。那这边看一下 ，Happy 的装备是打了个力量加六 l i 这边的练级的效率就没那么高了。这边看一下装备，一个符文护腕，哎，这个装备的话其实打亡灵啊是神装啊，它能抵抗 33% 的一个法术伤害。啊，这边的话看一下，海兵呢是来到了地精实验室，一发 C 打掉小精灵 ，D K 到四，准备要去 l i g h t 的主基地了。那这边的 l i g h t 也是顺势练完了这个点，一晃呢可能要回城。那现在呢已经有了毁灭，这波熊也要小心。海兵呢先把了这个商店点掉，然后呢往后撤一波，看到你回城了，我先拉扯一下。那 l i g h t 这边的商店在补，这一波的话海兵的毁灭不多啊，看看 l i g h t 一会要不要转点鸟德来打。打毁灭最好的还是用鸟德。那这边的话，我们那手呢又扛了一波伤害，要注意自己的血量，所以说要注意好保存啊。我们那手呢现在优先先把巫妖啊、娜迦、DK 的蓝抽干了再说。先抽蓝，但是海比这边呢就等着你来啊，你上来我就一轮技能砸下去。所以 Light 这边不敢上，现在呢海比已经是五十八人口的部队，而 Light 呢目前只有五十人口。那这边的 Happy 是继续压制，然后他呢拉了一个幻象的 o m n i s o 侦查了一下，看到 Happy 大部队就在自己家门口啊。Happy 的小狗呢也在拼命的拉扯，尽量不跟你正面刚，你打我就退。哎呀，这边一头熊直接被秒了。那 Happy 这边呢又飘了一只毁灭，感觉老他现在打不动啊，只能盯着小狗打。但对 Happy 来说，我用小狗来跟你换熊，自己肯定是不亏的。又死了一只小鹿。那这波呢 ，Happy 是完全把 Light 摁在家里打了。我们的手往前冲，无缘的给这只蜘蛛套了个冰甲，再点 DK， 要不要再套个冰甲？那这边呢，我们的手利用自己的抽蓝呢，把 Happy 三英雄的蓝是抽干了。这样子这波 Light 可能想打，但 Happy 的部队并不弱啊，有一波小狗在。这边呢，利用娜迦的输出点死一只。我们的手呢，再往后撤。但现在对 Light 来说，自己的熊站不住是个大问题啊。熊的话，每一次过来就被秒。那这边的欧姆雷手呢，正面再扛一会儿。但想点死 Happy 的一个单位都难。点一下小狗，点不死啊！现在处理不掉这波毁灭，这熊呢永远不敢上。哎，上去就是被点一锐要死。那 Happy 这边的一只毁灭被集火了，哎呦，能拉走吗？你可以给了一下 C， 没死啊！你可以有蓝瓶在啊，所以这个 C 呢还是很及时。那现在 Light 的这一只熊套了个法兰环童，这边呢想杀一只毁灭，又给了一发 C， 小鹿还在点，双方这一波呢还在拼，但两只毁灭就是没死，哎呦补个刀，终于杀死一只了，这边又死了一条狗，感觉 Happy 这一波是有点小吃亏了。毁灭一倒，这边 Light 呢也敢往前冲了，熊的话还在家里防守着。Happy 的两辆车呢在不停的回血回蓝，想秒 Light 的 Omni 手呢也难，毕竟有符文护腕在啊。那现在呢，对 Happy 来说，想把 Light 越井推掉，这也不大可能。娜迦呢还在后排慢慢点蜘蛛，买地，你没有粉。我们那时候呢有点扛不住了，需要烦恼还童来加一口血。回去呢井水再一喝。而 Happy 这边呢，正面的小狗也是已经死的差不多了，只有一只了。凶的话还是扛不住，继续保存，撒一把粉，把这个蜘蛛给点掉。娜迦终于到四，双方这波团战还在拼，一只小鹿又被巫妖点掉了。
。那现在对于熊德来讲的话，还是要攒一点蓝，给峨眉水妖套防蓝缓冲才行。这边呢，先顶个无敌，再点蜘蛛。这一波的话，感觉 Happy 也有点亏啊，连死两只蜘蛛了。下面峨眉雷手秒不掉，井水一喝，峨眉雷手往里走，不要死。哎，这波还比较强行打，走不掉，树爬起来，再来一下，二十四点血，十六点血，点死了呀。拉雷特这波大意了，以为在家里还比不敢上，结果还比就是强打一波。那这样子四级奥姆雷手一倒，现在拉雷特拿什么来防守啊？要买活才行。小精灵出去，但还必得抓住这一波机会，想争取把拉雷特家里的建筑再打掉点。那这边的话，奥姆雷手买活，快点回去，否则这一波团战打不了。那这边的毁灭往里冲，就是打你的熊。恶魔雷手自己把自己堵里面，好在再来个保存啊。那这里的一只蜘蛛又被拍死了。这边的 DK 给了一发 C， 给到乌妖小精灵全部上去想堵位，没堵住就自爆。那这波呢，还比应该要撤了。哇，还比这波团战打的是真的凶啊！在 l o l i t 的家里打了大概有五六分钟，硬是没有走，也没有吃亏啊。那现在呢，还比这波小心了，自己的娜迦被粘上。恶魔雷手继续打。可以翻大 DK 了，因为这边娜迦肯定追不上，套个冰甲，这边娜迦后面能不能粘上？没粘上，小路驱散这个冰甲，点巫妖也行。这边的 DK 自己要小心了，去到商店买无敌，自己用，我们那手给扛不住。哎呦，莱特这边保存回去，六十点血，还比的娜迦的残血躲在里面没有死，吃了隐身药水了。那现在莱特这一波的话，正面部队偏少，打不过了。但还比这边也是危险啊，一个无敌，一个隐身药水。保证两个英雄没有死。我们雷神呢回去喝点清水，长吁一口气。这个团战终于打完了，海比呢也是占据了左侧的生命之泉，快点给自己的英雄回点血，回点蓝。那莱特呢也并没有停下来，应该还是要考虑去练一下左上角的风矿。四级我们雷手，四级的娜迦。家人呢看一下熊呢继续要补一点吧，小鹿也在补。那海比这边呢也是没有风矿，但是呢始终是五十六人口的部队。继续要进攻，海兵呢打的还是很强势啊，就是以进攻为主，打了一本生命手册。那这边的话，看一下海兵这波呢来了，哇，这两头熊可能要死，保存回去一头没问题。那这边呢，你看这大家已经等着保存了，你给 C 我就保存躲 C。那这头熊可能要死，一下刀啊，一发 C 一个闪电叉，这熊没了，再点个冰剑也可以，喝口井水。哎呀，这熊不行啊，还是死。我们雷神呢选择了反补掉啊，不给对手拿经验。那现在呢 ，Happy 这一波又压在了 Light 家门口了呀。Happy 是真的强啊，就压在了 Light 家门口不走了。这趁着白天你井水不够喝，我来打你。我们雷神呢也是买好了血瓶，但现在呢 ，Happy 还是领先 Light 十三个人口的。关键这毁灭点不掉就麻烦了。鬼灭点不掉，熊德上不去，熊德上不去，没人能扛。那双方呢还在不停的去拉扯，海比的部队呢还在源源不断的往上冲。蜘蛛又来了一只，小鹿呢还在点小狗 ，DK 给一发 C 死不掉就行了。而恶魔雷手目前的血量呢越来越低，海比已经补了一个赠物了。哇，有个赠物在正面再扛一下的话，感觉这边真的点不动了呀。恶魔雷手呢要吃个血瓶，坚持一会儿，但是没有井水的情况下，自己真不行了。这边一头熊，哎呀，保存错了，不会吧 ？Light 真的是被打的有点急了。那这样子一头接近满血的熊回去了，残血的熊呢被点死了。我们说再买个血瓶，但现在 Happy 这一波部队就是在 Light 家门口不走 ，Light 没有空间了呀，这么打。哇，这种局对 Light 来说怎么翻啊？翻不了啊，这满脸都是绝望，打不过啊。这 Happy 就在家门口不走。那这样子了，这我们那手扛不住了。保存室友，先往外走，喝口井水，再保存回家。你不追我就不保存。那这边小鹿还在倒，一头熊又没了。那娜迦呢？终于是点死了一个真物，但我们那手上不来。这边对 Happy 来说的话，继续点小鹿。哎呀，那他人口啊，只有四十了。Happy 还有五十五人口。我们那手呢，可能想去左边的生命之泉回点血，但自己的月景要被点完了呀。这几口月景都要掉。全部给你点掉。那现在的话，对于 Light 来说怎么办？只能等 Omni 手血量回上来之后，再去正面跟 Happy 打一波。但现在 Happy 的三英雄状态呢，也会越来越好的。你可以去到商店再买个无敌，随时准备好跟你打团。
我讲了，这月景被打完了一下，这不行啊，人口都要红了。三只毁灭的真是有点无敌啊，没人点得动。海比呢是继续压在了他家门口，这一头熊也要死了。小精灵先来一波自爆，把这波蓝爆完，熊又没了。我们的手回来，但 DK 已经到五级，这波对老太说不打也得打了呀，否则就输了。上去先点对手那家，但是一头熊又没了。哇，那这样对海比来说的话，真的是便宜越占越多啊！想杀这个巫妖 ，DK 都没有蓝瓶。但是呢，无敌已经递给了巫妖，那加一个闪电叉，撒一把粉，终于点死了一只蜘蛛。但是这一波 l i g h t 的小鹿也要死完了，这边呢终于又点死了一个蜘蛛，但天上的毁灭怎么办？地上的蜘蛛呢是终于打完了，我们那手金光一闪到五级，那这边呢继续追一下这个三级大家，哎呀，这一波 l i g h t 有机会，那还变成大家呢反点一波，双方拼了，还变得 DK 回血没递过去。那这样子的话 ，Light 的娜家能不能走很关键。我们那手赌个位，再点一下这边的巫妖，巫妖套一个冰甲，双方还在拼啊。但不管怎么讲，这一波 Light 是打回来了，啊，至少杀了 Happy 的一个英雄。但双方的主矿呢，这时候不合时宜的没了，也就意味着双方把主矿都拼完了，还没有拼出个胜负。那现在呢，我们那手血量比较多，先过去。娜家呢再回点血，啊，这边对 Happy 来说呢，就想把 Light 的商店先打掉。双方现在都没多少钱，但 Happy 是可以选择卖建筑，而对 Light 来说就只能爬基地了。但是以现在目前这个情况的话，你基地不爬都要被打掉，你一爬更要打你。现在 Light 呢再升级一个自然的祝福，自然祝福升一下，爬得更快一点。但 Happy 呢现在是不依不饶啊，就是盯着 Light 主基地在打。那这边的野外 Light 是放了两口月景，还想坚持一会儿。但是现在二十九人口的 Light 打四十九人口的 Happy。这二十人口的差距太难了呀！这几只毁灭根本就打不动啊！虽然说英雄等级来讲的话，莱特的娜迦马上到五了，这五级也不是最关键啊。小精灵自爆，这一波呢小鹿过来不行啊，恶魔雷手往前冲，先把这里 DK 的蓝抽干，抽巫妖，那 DK 还有 C， 这边的进去点蜘蛛，但是就是一个埋地，没有粉打不掉，这时候呢还必选择回城了。还比呢也想稳一波，毕竟自己的阵型不好，被对手摁在自己的家里打。那这边莱特呢，这个三本主机准备爬出去了，把矿开了。还比这时候呢也是来到右下角的分矿，应该呢还比稳一手的话也是先开矿再进攻。一位玩家的部队，这将莱特呢把剩余的这个三级残忍人给练掉，基地呢爬过来。但现在莱特问题就是自己的部队不够多啊，还比一旦来进攻根本就扛不住。那现在呢 ？Happy 是选择了一手先练级，那加到四，然后呢把疯狂再开一下，我再来跟你打。哎，这不是三不开矿吗？应该是要开的啊，稳一点就开个矿。因为如果你说要拼一波正面的话，就怕自己失误。现在 Happy 也不知道对手欧姆雷手到底有多少经验，万一打着打着送到一个六级欧姆雷手就麻烦了啊。而 Light 这边呢，自己的疯狂呢马上就能开了，所以说现在大。部队呢也是出门，准备呢是跟 Happy 再打一打，来牵制一下，给自己的疯狂呢多赢得一点时间。五级的我们那手五级的娜迦，直接过来。那现在呢 Happy 这时候的话，看一下右下角的矿应该是要开的，啊这肯定要开矿的啊，这样就稳一点，就把矿先开了。那这样子这边小鹿也过来了 ，Happy 这个矿呢应该取消，师生没了，矿取消了。那这边呢还有四个师生。我们那时候呢，见面就要跑。DK 呢，现在蓝又很多了，巫妖也一样。一发 NC 上来的话，这个我们那时候要小心了。师生堵个位，这边大家兵剑连上，还别说，这我们那时候要死啊！好在呢，还别这边也不追了，保存回去了。我们那时候，现在左上角的话，看一下来，这分矿还没有好，但还别肯定会趁着你分矿快好之际过来进攻一波。还别心里也知道，你这分矿肯定爬过去，差不多要开了，那我就来了。那这边现在来这。靠一个娜迦肯定扛不住，我们那时候这个血量呢也不行，右侧呢只有两口月景，不够喝啊。那这样子两个英雄先撤 ，DK 发 C， 娜迦有点扛不住。那这边的话，小鹿呢也是粘住这个蜘蛛，但是一个埋地呢你就没有任何办法了。那现在看一下娜迦呢是回去准备喝井水，我们那时候也喝了一口。而 Happy 呢这时候要来进攻了，来他这边矿啊小精灵都还不齐。就马上要被打，小鹿呢还在后排，这边两个英雄呢目前没有一个到六啊。如果我们英雄能到六的话还能打，那这样子 Happy 这波的话是肯定要把你的矿盖子先打掉。
矿肯定是不能让你轻松开的。虽然黑皮说我自己也有矿，那这边呢把乌妖蓝抽干，大家一个闪电叉，但是这一埋地没有粉的情况下就点不死黑皮的蜘蛛了。我们那时候呢自己扛不住，被打了一轮，保存也不能用啊，用了就在旁边，哎，用了就在旁边啊，哎呦单船走不掉啊，哎、呀，我们那时候又死了。那这样子对老太太说智慧不大了。这我们那时候连死两次，那家的感觉也要不行了。还不能这波不追，我就是来打你的矿盖子的，不能让你采矿。那老太这边的那家要不要卖点装备？想办法去买货一下自己的我们那手。靠复活的话，哇，真的是复活，复活就时间挺久了，感觉还是要买的。那这样子老太这个主基地应该是没了。这波黑皮是肯定要打掉你的主基地，右下角的黑皮的风矿也要好了。而老太呢，这时候拉了三只小鹿也要过来看一眼，知道你有风矿，所以我过来骚扰。这波矿才踩了四百七十块钱，这有点少了啊，就没踩多少钱，基地又没了。那现在呢，这我们那时候等复活还要等很久。啊，这时候老太大家呢也是来到右下角，准备把黑皮的食神也是点一波，不给黑皮开矿的机会。一个闪电叉，五个尸身全没了。那现在对海比来说的话，家里好在基地还在啊，没有把基地卖掉，这样子一会大不了再补尸身了。主力部队的话，比已经是来到了 Light 的主基地，准备把你这个祭坛给点掉，让你恶魔那手出不来。啊，对 Light 来说呢，现在的话有没有钱买活啊？关键是三百七十一块钱还要卖装备，这不卖肯定不够，保存卖掉。那这样应该够了，买活恶魔那手。那强呢，把上装备全卖了。恶魔雷手呢，感觉也要感觉也要卖点装备啊。但这符文换是不能卖，其他也就卖单船、卖命结便鞋了呀。啊，最多卖个灵巧头巾。恶魔雷手说不，我不卖，我是核心，凭什么我卖啊？那现在黑皮呢，已经把莱特家里的建筑物拆的差不多了。这样子莱特也就这里有个商店，野外两口月景，点完就没了。黑皮说你不回来，我就把你给废特。对，看你打不打这一波团战。那这边来看一下，五级的那家也是来到了商店，把单船也卖了，换个无敌，换个隐身药水。一座基地，我这波不买无敌，换隐身药水干啥？这准备是要去搞事情嘛？但一个隐身药水的恶魔猎手也没啥用啊，最多是打个先手，抽个蓝，还能干啥呢？但三英雄你也抽不过来啊。那将来他这波来了，抽什么？抽车子更没意义啊，车子都没蓝了。这边的 Happy 买了一架飞艇，来，现在先把 DK 抽一下，但抽不干，被甩了一发 C 和 Nova， 我们那手扛不住了，哎，这我们那手要死 ，Happy 呢这边直接 DK 上飞艇，还要去追吗？毁灭去追，毁灭给视野，这边呢点对手的小路 ，Happy 还是非常冷静的啊，毕竟没有因为你这个残血的我们那手我就来追你。那这边我们那手呢来到了生命之泉，稍微回了一点点血。但现在呢，乌妖是有 Nova 的，我们那时候快点跑。DK 说我没有 C， 我允许你跑一下，但希望你不要回头。这时候我们那时候呢，去到商店，符文货卖掉，换了一双鞋，跑得更快了。DK 说那我追不上你，但是我马上有 C 了。这个毁灭的可以直线飞的，无视地形。DK 呢现在还是保持着跟我们那时候有一发 C 的距离，这一发 C 能给就行了。一发 C， 哎呀，我们那时候没了。那这样，我们那时候一倒，莱特这边呢也是打出机制。我们公司艾比最终还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。